all right and the oxidation reaction i told you if before we start off with oxidation you should know what is a primary alcohol a secondary alcohol and a tertiary alcohol as you can see on the screen so primary alcohol kya just carbon se oh lagao agar us carbon se do h lage hue hain ya teen h bhi lage hue hain to primary alcohol so main aapko example de niche dekhe ethanol ki to just carbon se oh h laga hua hai usse do h lage hue hain fir secondary alcohol just carbon se oh h laga hua hai usse sirf ek h lagana chahiye to wo secondary alcohol hai fir tertiary alcohol just carbon se oh h laga hua hai agar usse koi h nahi laga hua to it's called as a tertiary alcohol all right so it's important to understand this and then of course we start off i hope you are clear i'm moving on now rotating my screen and there we go yes, please stay very focused you missing ji bacha so can i get two minutes to write it down because uh, at the last five minutes of third that class i got disconnected like me अच्छा ये नीचे जो लिखा हुआ है कितना वो होगा क्या मतलब लाइक आर इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप के नीचे जो आपने ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर्स नहीं ये तो मैंने एग्जांपल दी नहीं आपको वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की मैं आपको एग्जांपल पढ़ा रहा था ओके सो सर इन लिखने से होता है अह नहीं नॉट रियली इफ यू कुल टिल्ट द स्क्रीन बिट डाउन तो मैं विन में लिख सकता हूं लाइक इतना Done, sir. Thank you. There we go. अब जब ये बात पता हो ना तो मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है. अब याद रखना है वो जो हम कहते हैं ना कि अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद पोटैशियम मैंगनेट Five conditions and heat under reflux. In normally books, we write out that alcohols react with any oxidizing agent. Let's say potassium manganate. Here, yeah, potassium dichromate is used. By the way, it can be K two Cr two or seven as well. These two famous our syllabus ke oxidizing agents. If we react with alcohol ko react with potassium manganate or potassium dichromate, so it forms carboxylic acid. मुझे ये बात क्लियर करनी है कि सारे अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते ओनली प्राइमरी 
कौन की बात लिखी होती है बुक के अंदर बस हालांकि हालांकि हमने प्राइमरी का वर्ड भी लिखा हुआ बुक के अंदर लेकिन एग्जाम में सवाल आ गया था एग्जाम में सवाल ये आया उसने कहा कि ये प्रोपेनॉल है ये आपके सीआई का सवाल है मेरा सवाल नहीं है सी आई क्वेश्चन उसने कहा ये प्रोपेनॉल है उसने कहा इसका आइसमन लिखे आपने लिख दिया प्रोपेन टूल और वेरी नेक्स्ट पार्ट वॉज उसने कहा विच एल्कोहल विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड अब जब आपको ये वाली स्टोरी नहीं पता था हाउ विल यू कम करो आप तो लिख देंगे दोनों अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि आप तो ये पढ़ते हैं कि अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्लीज रिमेंबर नॉट एवरी अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड दैट्स ऑल सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते प्लीज डोंट फॉरगेट इट सर आप रिपीट कर देंगे कि सर आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियल है ओके I'll repeat again. Basically, जब हमने आपको अल्कोहल दिया हो ना लेट्स फॉर एग्जाम्पल कोई कोई हमने आप आपको अल्कोहल दिया हो तो आपने पहले वो आपने पहले ढूंढने वो कार्बन जिससे ओएस लगाओ ठीक तो वो कार्बन मिल गया जिससे ओएस लगा हुआ अगर उस कार्बन से मिनिमम टू हाइड्रोजन लगे हो ये देखें तो तो प्राइमरी अल्कोहल अगर उस कार्बन से एक एच लगाओ तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर उस कार्बन से कोई एस ना लगा तो वो टर्शियल अल्कोहल इस तरफ एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देखता हूं आपने बताना है कि ये प्राइमरी सेकेंडरी है टर्शियल ठीक है जी मैंने ये तीन अल्कोहल लिखे हैं जरा बताएंगे व्हिच वन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल तो जो पहले वाले वो सेकेंडरी होगा या सेकेंडरी है जो दूसरी वाली है वो प्राइमरी थर्ड वाली टर्शियल ब्रिलियंट ब्रिलियंट ये सेकेंडरी है कि क्या आपने ये वाला कब ढूंढा ये प्राइमरी है जिस कारण लगा ओएस दो एच लगे हुए तो ये प्राइमरी है और जिस कारण लगा ना ओएस से कोई लगा हुआ ये टर्शियल है अब मुझे बताएं इनमें से व्हिच अल्कोहल विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ये ये बात नहीं 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 सकते हैं समझ समझ आया मुझे मुझे क्या समझ नहीं आया ये मुझे क्या समझ नहीं आया सर एग्जाम्पल जो आपने दिए ये तीनों में से किस तरह आइडेंटिफाई किया आपने कि प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा चले आई रिपीट जिस कार्बन से ओश लगा हुआ आप वो कार्बन ढूंढ सकते हैं इस कॉम्पाउंड में जी सर ढूंढ सकते हैं फिर आप देख सकते उस कार्बन से ओएच लगा हुआ क्या क्या लगा हुआ है ये चार बॉन्ड ये ना एक एक बॉन्ड ओएच वाला है तो बाकी बॉन्ड जारी बात है कुछ उसे कुछ अटैच होगा अगर उस कार्बन से दो एच लगे हुए हैं जिस कार्बन से ओएच लगा हुआ है अगर उस कार्बन से दो एच लगे हुए हैं तो फिर वो सेकेंडरी एल्कोहल है जी सर जिस कार्बन से ओ लगा हुआ है अगर उस कार्बन से एक एच लगा हुआ है I mean, जिस दो एच लगे आई मीन जो है ना लाइक इट्स प्राइमरी अल्कोहल जिस कार्बन से ओ एच लगा हुआ है अगर उस कार्बन से एक एच लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल जिस कार्बन से ओ एच लगा हुआ है और उसके साथ कोई एच नहीं लगा हुआ तो वो टर्स्टी अल्कोहल है एंड रिमेंबर वो जब जनरली बोलते ना कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स एक्चुअली अ प्राइमरी अल्कोहल विच ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्स्टी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते इट्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल मैंने ये तीन एग्जांपल लिए सॉरी सर ऐसा क्यों है सिर्फ प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्योंकि दो H उतरेंगे तो एक ऑक्सीजन लगेगा फॉर इट टू फॉर्म द COOH ग्रुप दो H उतरेंगे तो आई मीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो दो H कौन लाजमी है सर कैन यू राइट इट एज CO2 एच अल्कोहल से और की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं खाली प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से सिर्फ खाली प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ठीक हो गया सर सर आप ये इक्वेशन समझा सकते हैं जो आपने लिखी हुई है ऊपर अभी तो मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी है कि प्राइमरी अल्कोहल 
reacts with either potassium manganate or potassium dichromate as oxidizing agent in the presence of acidified conditions and heat under reflux and it gives you carboxylic acid. So potassium manganate. K2Cr2O2 or O7? O7, O7, beta O7. It is potassium dichromate. आप जब अल्कोहल को रियाट कराएंगे पोटासियम मैंगनेट या डाइक्रोमेट से तो पोटासियम मैंगनेट या डाइक्रोमेट यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर अल्कोहल जहरीली बात है रिड्यूसिंग एजेंट होगा राइट तो फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड आई मूविंग ऑन नाउ You have to learn the equation, Mariam. The equation, yaad rakhni hai, bacha. Okay, there we go. These things. Okay, shall I go on, everyone? Sir, one second, ke liye sir, last slide dikha denge. Okay. Sir, sir reason to bata de. अच्छा रीजन में जब रिएक्शन होगा रिएक्शन तो फिर बताऊंगा रीजन क्या इसकी कि रिएक्शन आपको आइडिया होगा रीजन वो वन हाउ ओके मैं चुके तो रिएक्शन पर बेल्ड रीजन्स बन सो गाइस अल्कोहल्स रिएक्ट विथ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड कंडीशंस हीट अंडर रिफ्लक्स एंड गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज सिंपली आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स बिकॉज़ इसके अंदर अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर अल्कोहल विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दिस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद पोटेशियम मैंगनेट टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड इज डन अंडर रिफ्लक्स प्रोसेस मैंने आज मैंने आपको रिफ्लक्स प्रोसेस फर्स्ट टाइम एवर पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में ठीक है आई विल रिपीट माय वर्ड्स अगेन So guys, the apprentice looks like this, in which we have a round bottom flask. ठीक. इसमें भी पूर्ण अल्कोहल and any oxidizing agent, such as potassium manganate, acidified. हम इसको यहाँ पे heat करते हैं. तो ये इस तरह कौन है heat मतलब इसका मतलब flame नहीं है. आप बताइए कि हम इसको हम इसको डायरेक्ट फ्लेम दे सकते हैं आप इसको वाटर बाथ में रखेंगे ठीक है तो ये अल्कोहल को आग लग जाती है तो वी कॉन्ट गिव अ डायरेक्ट फ्लेम टू अल्कोहल सिंपल राइट हीट आई मीन वी आर नॉट एडिंग फ्लेम क्यों मिस है अब होता क्या है कि हम इसके ऊपर अपराइट जी बच्चा सो द लास्ट इक्वेशन अल्कोहल प्लस KMnO4 था या 7 था 4 KMnO4 ओके सर कंडीशन में ऐसे वी प्लेस अ कंडेंसर यहां पे वाटर इन ये वाटर आउट अब होता क्या अब जब मैं यहां पे हीट करता हूं तो आपको पता है कि अल्कोहल और वॉलेटाइल लिक्विड्स ये इंस्टेंटली वेपोरेट करेंगे ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है, दिल कंडेंस पैक। फिर वैपोरेट करेंगे, कंडेंसर लगा हुआ है, फिर दिल कंडेंस पैक। तो होता क्या है? दिस साइमिलटेनियस वैपोरेशन एंड कंडेंसेशन इस कॉल्ड एस रिफ्लक्सिंग। तो रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इट मींस साइमिलटेनियस वैपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसको रिफ्लक्� अब ऐसा क्यों करते हैं हम क्यों ऊपर कंडेंसर लगाते हैं देखिए अगर हम कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो हमें कोई स्टॉपर लगाना पड़ेगा तो जो अल्कोहल की वेपर बनेंगे वो तो फ्लास्क को बर्स्ट कर देंगे इसलिए हम यहां भी स्टॉपर नहीं लगा सकते यहां पे स्टॉपर नहीं लगा सकते आप यू कॉन्ट प्ले स्टॉपर है कि जो वेपर्स कंडेंस नहीं हो रहे अलाउ देम टू स्केप अदरवाइज अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे It will hamper the process. 
So basically, the alcohol oxidizes and gives you a respective carboxylic acid. This reaction ki observation kya hogi? What will be the observation for this reaction? So the potassium manganate is purple color ka hota So hoga kya basically? Solution will turn from purple to colorless. If you have potassium magnet, it will purple to colorless. If you have potassium dichromate, it will turn orange to green. If you have Sorry, आप दोबारा ये वाला पार्ट समझा देंगे सर ये रिफ्लक्स वाला ये मैंने पार्ट आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में ही पढ़ाया था आई एम जस्ट रिपीटिंग द पार्ट बेसिकली नीचे आपने अल्कोहल और पोटेशियम मैग्नेट रखा है फिर आपने उसकी हीटिंग शुरू की है आपने अपराइट पोजीशन के अंदर आपने कंडेंसर क्यों लगाया ताकि वेपर्स एस्केप ना करें क्योंकि अल्कोहल एक वर्टाइल लिक्विड होता है आपने उसकी हीटिंग शुरू की गरीब बात है वेपर्स बनेंगे ऊपर कंडेंसर लगा हुआ है वो कंडेंसर वेपर्स को वापस कंडेंस पैक कर देगा इस तरह अल्कोहल एस्केप नहीं कर पाएगा एंड इट विल रिएक्ट विद मैग्नेट टू गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पे ऑब्जर्वेशन आएगी कि पोटेशियम मैग्नेट पर्पल टू कलरस हो जाएगा अगर आपने डाइक्रोमेट यूज किया तो वो ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा जो ऊपर कंडेंसर लगाया है उसके ऊपर रबर बंग नहीं लगाना क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ वेपर्स ऐसे होंगे जो कंडेंस नहीं होंगे तो अलाउ देम टू एस्केप अदरवाइज दे विल बिल्ड अप अ प्रेशर एंड इट मे हैम्पर द प्रोसेस अम सर और ये भी कहते हैं ऐसे कितनी कितना टेंपरेचर होना चाहिए इसके लिए इसके लिए नॉर्मली जब टेंपरेचर देते हैं ना जब जब लाइक इसको हीट करते हैं तो इट्स एक्चुअली अबव 100 वी हीट इट बट इट लेकिन टेंपरेचर इज नॉट रिक्वायर्ड यू जस्ट से हीट ओके सर ठीक है ओके एवरीवन सो ये ये आपका रिफ्लक्स कंडेंसर होता है सो इट्स कॉल्ड एज रिफ्लक्सिंग एसिडिफाई भी करते हैं क्योंकि एसिडिफाई करेंगे तो इन द एसिडिफाइड कंडीशंस पोटेशियम मैग्नेट या डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके सो इन द एसिडिफाइड कंडीशंस पोटेशियम मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बात कभी नहीं भूलनी ए लेवल भी कर रहे हो तो ऐसे डिफाइड कंडीशंस के अंदर डीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट एज यू नो अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नाउ गाइस सी दिस इज एथेनॉल प्लीज स्टे फोकस्ड दिस इज एथेनॉल जो मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया ओ इन ब्रैकेट्स मींस ऑक्सीडेशन होता तो व्हाट हैपेंस इस ये जो कार्बन है जिससे ओएच लगा हुआ है ये कार्बन आप ढूंढते हैं ठीक है नो इना इट इस नॉट एस सच राइट ए लेवल स्लेबस से इसके रिएक्शंस बाहर निकल गए इन द लेबोरेटरी बट एस पर थेरी इस कंसर्न वी कैन वी कैन स्टिल आस्क यू दिस क्वेश्चन ओके नाउ गाइस एवरी वन ऑफ दिस ये � this carbon is to get the primary alcohol asal mein these two hydrogens are lost and exchanged by o theek hai agar ye do h nahi honge to yahan pe c double bond o nahi lag sakta isliye it has to be primary alcohol secondary alcohol a ke is lose kar sakta hai to double bond o nahi lag sakta कार्बन पांच बॉन्ड बना लेगा और ट्रस्टी में तो एच ही लूज एच ही लूज नहीं हो सकता क्योंकि एच एच है ही नहीं तो ओ कैसे लगेगा तो एच रिमूव होना है और ओ लगना है इट्स ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन 
So two hydrogens are replaced by one oxygen. Isliye, we, uh, you know, very categorically say that okay, a primary alcohol oxidizes to carboxylic acid. So this is ethanol. I can say this gives you ethanoic acid. Siri, you oxygen. जी आई मीन असल में जो ब्रैकेट में ओ लिखा होता है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन तो हम ऑक्सीडेशन को हम ओ इन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं राइट सर व्हिच प्रोपेन हो तो ऑक्सीडेशन It's propanoic acid plus water is produced, and I think balance kare. It's two oxygens. G. So hydrogen is H two O's oxygen. Where is it? Ye bhi ye jo maine O add kiya ki oxidation se. Sir, ah, uh, mera question hai. G. Sir, ah, uh, jo maine two hydrogens utarne hai, wo humne usi bond se utarne jis pe carbon hydroxide se laga hua hai. Yes, yes, yes. Okay, sir. Because sir, we functional group, right? Basically. Yes, exactly. Sir, we two bracket O G J O two no lick sakte is reaction me. Oxygen B lick sakte hai. That's very fine. But in sense, oxygen gas and water nahi hai na. तो ये ऑक्सीजन आ रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हमने इसको ओ इन ब्रैकेट्स लिखा है ओके जी ऑन सर ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि ये क्या हुआ बट जो ये मैंने फोर था उसके अंदर से आपने सिंगल ऑक्सीजन को किस तरीके से बाहर निकाल लिया वो तो अनस्टेबल नहीं होती नहीं 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 ये ओ का मतलब ये हमने एक ओ बाहर निकाला है ये असल में ओ इन अ ब्रैकेट का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है इट्स अ जनरल वे ऑफ राइटिंग एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कह रहे हैं कि इस तरह की ऑक्सीजन आ रही है पोटेशियम मैग्नेट से बिकॉज इफ आई गो विद एक्चुअल मैकुलर इक्वेशन तो यू वॉन्ट एक्चुअली गेट इट एट दिस लेवल आई मीन इवन ए लेवल So whether it's O level or A level, we show O in brackets as an oxidation which is coming from any oxidizing agent. Okay. Sir, I'm not confused at all. Ah, good, good. Yeah, yeah, yeah. मतलब कि सर आप कह रहे हैं कि ये फिर ऑक्सीजन ही है बस एक सिंबल है दिखाने के लिए कि ऑक्सिडाइजेशन हो रही है. हाँ 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 हाँ. ये एक सिंबल है सिंबल to show that कि ऑक्सिडेशन रिएक्शन इस हाफ नहीं. अच्छा. सर तो हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं फिर uh, ये स्टिल आप देखो ना कि अगर आपके अगर आपके प्रोडक्ट साइड के ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड पर लेस ऑक्सीजन है तो आई कैन राइट आई मीन आई कैन नॉट राइट ओ टू बिकॉज ऑक्सीजन गैस तो है नहीं ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ रहा है तो हमारे लिए ऑक्सीजन आइटम लिख लेते हैं एंड वी बिलीव दैट इट्स कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा अब अब ठीक है सर ठीक ओके थैंक यू So guys, is propanol giving you propanoic acid? Acha, agar let's say for example, is na hota. Ab aapki baari. Yeah. 
थैंक जी बच्चा सर लेकिन इसके हम तो दो ओएस लगे हुए हैं तो हम किस कौन से चूज करेंगे दोनों को रियाड कराएंगे मतलब हम यहाँ पर ऑक्सीजन को ज्यादा कर देंगे एग्जैक्टली exactly. आप बैलेंस कर लेंगे ना उसको ये वाले दो एच भी निकलेंगे और ये वाले दो एच भी निकलेंगे अच्छा सिर्फ हाइड्रोजन वो निकालने जिस कार्बन से ओ लगा हुआ है प्लीज और बाकी एच को नहीं निकालना यानी कि टेक्निकली इस तरह हो जाएगा ना और दो वोटर्स आएंगे ना फिर तो फिर जब आप यहां से एच रिप्लेस करेंगे तो आप ओ लगाएंगे बिकम्स प्रॉप इन डायोइक एसिड प्रोपेन डायओक एसिड इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू अब रेडी है तो प्लेस फोर इट्स बैलेंस्ड कैन वी राइट इट प्रोपेन वन थ्री डायओक एसिड वो भी ठीक है चूंकि एसिड होता ही टर्मिनल ग्रुप है तो हम यूजली उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं करते बट इफ यू कैन डिफाइन इट इट्स फाइन वी डोंट डिफाइन इट इट्स फाइन इज बाय सर आपने क्या कहा कौन सा ग्रुप होता है आई मीन एसिड इज अ टर्मिनल ग्रुप यानी कि वो मुझे चेन के आखिर में आएगा चेन के बीच में नहीं आ सकता या आखिर में आएगा या स्टार्ट में आएगा तो इट ओनली ऑक्युपाइज अ टर्मिनल पोजीशंस सो इसलिए उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता एज पर द लॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा हमारा एक ओ एच जो है वो प्राइमरी हो और एक सेकेंडरी हो ब्रिलियंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन ओके तो अगर एक प्राइमरी हो और एक सेकेंडरी हो हम कभी भी आपको ये रिएक्शन देंगे आपके पास आपको सेकेंडरी का रिएक्शन नहीं आता अगर हम देंगे सिर्फ प्राइमरी देंगे तो उसका भी रिएक्शन होता है हाँ उसका भी होता है बता दें क्या रोक पड़ता है सो नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस राइट 
इंटेलिजेंस ऑफ पांच बंदे लेंगे ये प्रॉपर्टी टूल Is it? I need to write it. यहाँ क्या होता है? यहाँ पे, I mean, दो एच ही निकलने होते हैं. लेकिन यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे एक एच कार्बन वाले और एक एच ओ वाला बाइट निकलता है. So it gives you this compound. ये और वाटर बाइट बोलते हैं. अब वो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, it forms an extra bond with this carbon. Now this is called as propenone. It's a ketone. So, our kidneys produce kartiyan, na? Liver kartiyan produce kartiyan. Yes, yes. Ye hamara asal me jo diabetes ke patient hoote hai, un me iski production hoote hai propenone ki. It is like a termite of your body. Ye aapki body ke termite hoota hai. This propenone. Sir, uh, I read somewhere that if we do not eat enough uh, uh, sugars, so our body's fats ko burn and ketones produce. Like question hai. Something like that. Haan, exactly. Hota hai hai ki sabse pehle aapki glycogen, jo reserves hai, pehle wo utilize hote hai. Pehle glycogen reserves hote hai, manash hojai, pehle aapki fat utilize hoti hai. Sir, so keto, keto diet bhi to kehte hai. Haan, yes, yes, yes. I have a say, uh, if you ask me the chemist, so I am against the keto diet. जी सर मैं डॉक्टर भी वही कहते हैं कहते हैं ये खतरनाक होते हैं कि शॉर्ट में बांध लेकिन लॉन्ग में जैसे बांध लेंगे सर मैं एक सवाल नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जी ना पे सर जो बायोकेमिस्ट्री होती है वो भी लाइक ऑर्गेनिक से रिलेटेड होती है फिर जिसके अंदर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स करते हैं It's all regarding uh, you know chemistry and the biological molecules. So, my brain is not able to process these things. This, this, this is a good information. Thi. It, it was a good information, isn't it? Sir, this name, I am not. How can I think, sir? This. Sir, I am not. This is a good name. Proper name. Who is asking? <laughs> Has he got a distinction? Maybe he had a way to start. So, are you all clear, guys? So basically, यहाँ पे वो तो हमारा भी आए जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इतने सवाल पूछते हैं क्या फायदा? इंशाल्लाह। I think you all will score a star. जितने सवाल आप लोग पूछते हैं, I think you will, you will do amazing. And I like answering. आपसे पढ़के मुझे आपकी एक लाइन बेस्ट लगती है। क्या? फिर कहते हैं पेपर बॉम्ब हुआ था। So guys, everyone, we left the learning alcohols oxidation, right? Short lecture today. अब हम next यही से कॉन्टिन्यू करेंगे कल अल्कोहल्स को, and then we'll close alcohols tomorrow with the esterification reaction, and then we'll do carboxylic acids over the weekend. We'll do macromolecules, the condensation polymers. So please stay very focused, very attentive, or revise karte nahin, please. Take care. Yehi simple content karein in next lecture. So thank you very much. Take care. Short lecture. Keep smiling, and enjoy.